大家好，欢迎大家来到蓝同学脑洞工坊，我是蓝胖。这期节目呢，要和大家来简单讲一下最近的一个热门话题——新冠病毒的变种毒株——德尔塔毒株。首先，什么是德尔塔变种？德尔塔呢，音译自希腊字母 Delta， 是西方国家比较惯用的一种排序的命名方式。在目前我们所有已知的新冠病毒变种当中，除了 Delta 以外，还有很多其他的类似的。以希腊字母命名的变种病毒，比如说阿尔法变种、贝塔变种、伽马变种，以及比如说像艾塔、洛塔、兰姆达、泽塔这些相对小众一些的变种病毒。咱们这期的主题 Delta 变种病毒呢，是2020年10月5日在印度首次被发现，官方的代号是 B 1 6 1 7 2。2。发现之初呢，科学家普遍认为 Delta 是一种双突变的变体病毒。然而，从病毒的结构学上来讲 ，Delta 并非仅仅是双突变而已。根据印度阿育王大学特里维迪生物科学院院长、病毒学家沙希德加米勒所讲 ，Delta 的变异毒株呢，其实是一共包含了十五处突变，而有六处出现在了刺突蛋白上，其中更是有三处使得它拥有了额外的恐怖加成能力。这些能力包括。由 L 四五二 R 型突变和 P 六八一 R 两种突变所共同提供的额外病毒侵入力，使得病毒呢能够以更加高效的方式入侵到，呃我们的人体细胞层面。另外一种呢，就是 E 四八四型突变所产生的额外免疫逃逸能力。这一能力呢，也是引起了科学家的更大的担忧。我这里也要着重的讲一下这个免疫逃逸。免疫逃逸主要影响的是那些接种过疫苗或者是确诊并痊愈后的人群。顾名思义，呃，免疫逃逸这一类型的突变，使得病毒能够有更大的机会逃过人体自身免疫系统的审核。有了这一能力的加成呢，新冠病毒就好比一只事先披上了羊皮混入羊群的狼，它能够逃过大多数羊群的眼睛，混迹其中，即使说最后有极个别的羊能够辨识出来它。但是已经为时已晚，在那个时候已经不知有多少只羊早已命丧他口，而最后剩下的羊也其实难逃一劫。对于已经接种过疫苗、体内已有抗体的人群来说呢，可能本以为自身的抗体已经强大到可以无所畏惧、完全无防护的外出啊、旅游啊、逛街啊这一类的，但是哪能想到说，其实有一个伪装起来的 Delta 病毒。正悄悄地等在暗处，趁你不备，迅速地钻入你的呼吸道中，大搞破坏。而由于出色的伪装，你最信任的体内用来抵抗病毒的抗体，却没有能够准确地识别出来它，任由它在你体内的细胞当中大搞破坏。这样的能力所带来的危险后果是可想而知的呀。此外呢，由于这些突变所提供的能力加成 ，Delta 毒株比原始的新冠病毒在。传播能力上普遍高了整整一倍以上，在极个别国家，它的传播力能够提升到原有水平的八至十倍，仅仅擦肩而过的一瞬间，就可以完成这个病毒的传播。第二点，我要讲的是德尔塔变种的现状。截至我这个视频发出时，根据官方所公布的数据，德尔塔变种病毒已经蔓延到了全世界一百三十多个国家和地区。受到感染的人群中，也不乏很多是接种过一针或两针各种各样疫苗的人。在美国，整个七月感染新冠病毒的人群当中，有百分之八十是确认感染了 Delta 变种病毒。而在中国，由于七月二十日在南京发生的机场清洁工感染爆发事件后，截止到八月五日，已经有超过十七个省市自治区的超过四百人确认感染了 Delta 变种病毒。这其中更多数呢是无症状或者轻症状感染者。目前国内也在积极的组织第四至五次全民核酸检测，希望能够尽快的将呃疫情的传播控制住。好了，现在我们来到了本期节目的重点内容，就是如何去防控。首先，我要强调一下，重中之重呢是疫苗。即使说在目前的情况下。完全接种市面上任何的新冠病毒疫苗，也都无法保证百分之百对于 Delta 变种的抵抗力。但是，已接种者的感染率还是比未接种者低了太多。根据美国 CDC 和英国 PHE 共同公布的数据
完全接种辉瑞或莫德纳疫苗的人，对于 Delta 变种抗体有效率仍然能够维持在 88% 以上。国产的灭活病毒疫苗预计也能达到相似的表现。在过去的7个月内，由于感染各种新冠病毒变种毒株而死亡的患者中，有超过 90% 的人都是没有接种过任何的疫苗。由此可见呢，即使说有效率有所降低，但疫苗仍然是目前最有效的抗击病毒的手段。根据多家疫苗厂商所公布的新闻，针对 Delta 变种病毒的疫苗最快将于9月份面世，相信到时候疫情会能得到更加有效的控制。此外，继续佩戴口罩、勤洗手、减少外出和聚集，也是抵抗病毒传染一直以来有效的手段。对于未来，专家预估新冠病毒会继续的出现变异，且随着病毒突变的累积和重组，现有的新冠病毒疫苗会不断的降低有效率，直至完全失效。除了不断更新疫苗加强针以外，还有很多家生物制药公司呢，也在积极的研制吸入剂和口服剂，以求将来能够降低疫苗接种成本。最后，我们来总结一下。即使说现在很多的国家和地区已经取消了戴口罩和限制人群聚集的强制令，然而人类对于变异病毒的位置还是给我们埋下了深深的隐患。一旦有一天我们不幸感染，未知的后遗症也可能会给人类带来更加难以想象的后果。所以还是要提醒大家一下，出门在外，如有人群聚集，请一定要戴好口罩，相信疫苗，尽快接种。好了，谢谢大家观看本期视频。如果你喜欢本期视频的话，请在视频下方点赞、转发、留言和订阅。我是蓝胖，我们下期再见。